సక్సెస్లు ఎవరైనా నమ్ముతారు ఎందుకంటే అవి కనిపిస్తాయి తెలుస్తాయి కాబట్టి ప్రతిభను నమ్మాలంటే ధైర్యం నమ్మకం రెండు ఉండాలి ఈ లక్షణాలతోనే తన కెరియర్లో సూపర్ హిట్ అందుకున్న కళ్యాణ్ రామ్ ఆ వరుసలో మరో సినిమాను చేస్తున్నాడు అదే అమికోస్ సో మనతో పాటు డైరెక్టర్ రాజేంద్ర ఉన్నారు అలాగే అషిక ఉన్నారు సక్సెస్ని కంటే టాలెంట్ని ముందుగా వాళ్ళలో ఒక నమ్మకాన్ని ధైర్యాన్ని నింపి ఒక అడుగు ముందుకు వేయడానికి వాళ్ళకి చేతినొచ్చే హీరో మనతో ఉన్నాడు కళ్యాణ్ రామ్ హాయ్ అండి హాయ్ అండి సో ప్లాట్ టు మీట్ యూ ఫీలింగ్ యూ టూ సో ఒక సక్సెస్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా పెరుగుతాయి అదే ఒక సినిమా అనుకున్నంత స్థాయిలో ఆడకపోతే అదే సినిమా మీద ప్రెజర్ పెరిగింది సో అమిగోస్ ఇప్పుడు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచేసే స్థాయిలో ఉంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంతైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో అంతకంటే ఎక్కువ అంతకంటే బాగుంటుంది సినిమా సో అంటే మీరు ఒక సినిమా ప్రిలీజ్ ఈవెంట్లో మేము ట్రై చేస్తాం మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తాం ఇలాంటి మాటలు కొన్ని ప్రిలీజ్ ఈవెంట్లో వాడారు కానీ కొన్ని సినిమాలకు మాత్రమే ఈసారి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా ఆలరిస్తామని చెప్పారు అవి మీరు చెప్పినట్టు అవి కూడా మంచి హిట్లు సాధించాయి సో అమిగోస్లో విషయానికి వచ్చేసరికి మీకున్న మీరు మాకు ఇస్తున్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆడియన్స్కి ఇస్తున్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ మాకు నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెంచుతున్నాయి సో తప్పకుండా మీట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజేందర్ రెడ్డి వచ్చినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు అసలు ఈ సినిమా ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము అనే ఇనిషియేషన్ ఏ పాయింట్లో తెలియదు తన తన కథ చెప్పిన పాయింట్ అండి సో తన కథ చెప్పింది కథనం మూడు క్యారెక్టరైజేషన్స్ అసలు ముగ్గురు ఎవరు ఈ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకు గుర్తుండి తాతగారు రాముడు భీముడు అని ఫస్ట్ జ్యువెల్ రోల్ చేసినట్టున్నారు నాకు లైక్ టు మై నాలెడ్జ్ దాని తర్వాత చాలా సినిమాలు అలానే వచ్చినాయి బాబాయ్ చేశారు తర్వాత దాన్ని కొంచెం ఇది పెంచి చిరంజీవి గారు ముగ్గురు మనం కలిసి చేశారు ఫస్ట్ ట్రిపుల్ డోల్ అనుకుంటున్నా నాకు గుర్తులే తర్వాత కమలాసన్ గారు మైకిల్ మాత్రం కామరాజన్ ఐదు రోజులు చేశారు దశావతార్ సో అక్కడ నుంచి అలా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ ఈ వీటన్నిట్లో అండి సో దశావతార్ తీసి పక్కన పెట్టేసి అన్ని సినిమాల్లో దాని దగ్గర సూర్య కాని సార్ దాని దగ్గర సూర్య కాని అసలు అంటే ఫస్ట్ ఒక క్యారెక్టర్ చేయడు అండి అందుకే దశావతారం దాని మీద సూర్య కాని డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ బట్ ఇప్పటి వరకు ఈ వచ్చిన ఈ డ్యూవెల్ రోల్స్ ట్రిపుల్ రోల్స్ కానీ మిగతా మైకిల్ మాధన్ కామరాజ్ లాంటి సినిమాల్లో వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ వాళ్ళు బ్లడ్ రిలేషన్ బ్లడ్ రిలేషన్ సో అలా బ్లడ్ రిలేషన్ లేకుండా మనకి మనకే ఒక సేయింగ్ ఉంది ఎప్పుడు మన పూర్వీకులు చెప్తున్నది కానీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం కాదు మన పెద్దలు కూడా చెప్పేది మనం విని మనిషిని పోలి మనుషులు ఉంటారు ఏడుగురు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంలో అనే దాన్ని ఒక కాన్సెప్ట్గా తయారు చేసి దానికి ఒక మంచి కథ చేసి మన ముందుకు ఇప్పుడు రాలా సో ద ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ అది చెప్పకోకుండా దానికి సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అంటే సైంటిఫిక్గా మనం నమ్మాలి కదండి ఇప్పుడు అదేదో చెప్పారు చెప్పింది జరగాలంటే మనం నిజంగా నమ్మాలి ఆ నమ్మకం అనేది ఫైండ్ మై డాపుల్ గ్యాంగర్స్ డాట్ నెట్ అనే ఒక వెబ్సైట్లో మనం రిజిస్టర్ అయితే మళ్ళాంటి ఒక ఇంకొక మనిషి ఉంటే వాళ్ళు పరిచయం చేస్తారు సో ఇలాంటి అన్నీ నాకు చూపించిన తర్వాత నాకు కథ చెప్పిన తర్వాత ఐ ఫీల్ ఇంతకంటే కొత్తగా కథ ఉంటుంది ఇంతకంటే అద్భుతంగా కథే చెప్పగలుగుతాం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ బిట్వీన్ ఓన్లీ దిస్ త్రీ పీపుల్ ఇట్ ఎక్సలెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమి ఉండవు సో వీళ్ళ ముగ్గురు వీళ్ళ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఎలా అయ్యారు వీళ్ళ ముగ్గురు ఎలా కలిశారు వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్య ఏం జరిగింది అనేది సినిమా సో ఇట్స్ వెరీ విత్ ఇన్ ద హోల్ స్టోరీ లైఫ్ ఇట్ డజన్ గో అవుట్ వెరీ రొటీన్గా ఒక ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారు కాబట్టి మూడు హీరోయిన్లు పెట్టడం రొటీన్గా జ్యూట్లు పెట్టడం లేకపోతే రొటీన్గా ఫ్రెండ్స్ని పెట్టేసి కాన్ఫ్లిక్ట్లు పెడతాం లేకపోతే ఒక ఎక్స్టర్నల్ విలన్ ఉన్నాడు వాడి కోసం ఎమోషన్లు పెట్టడం వాళ్ళతో ఫైట్ ఇన్ని కాకుండా వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్య ఒక అద్భుతమైన కథ నల్ల అల్లాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ దట్ హ్యావ్ రాజేంద్ర మెన్ ఐ ఫస్ట్ హర్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది సార్ అంటే ఈ సినిమా చేస్తున్నామని డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నారు అంటే ఇమీడియట్ కథ చెప్పిన టైమ్ అంతే ఇమీడియట్గా చెప్పిన వెంటనే చెప్పిన ఏరా ఇలా వెంటనే సార్ వెంటనే చెప్పా కదా కొంచెం లేట్ ఏం చేసి వెంటనే చెప్పి సార్ నాకు సి మనకు ఒక ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది ఎవ్రీ పర్సన్ హ్యాస్ దాట్ ఇప్పుడు మీరు కథ చూ సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు ఏంటి ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు పడుకొని దాని గురించి ఆలోచించి ఏంటని చెప్తాం వర్డిక్ట్ చెప్పాం కదా చూసిన వెంటనే చెప్పేస్తారు ఎస్ సినిమా బాగుంటుంది అదే మా యూనిక్ క్వాలిటీ సార్ మేము సినిమా చూసి చెప్తాం మీరు సినిమా కనిపించకుండా సినిమాని చూడగలుగుతున్నారు అసలు కథ చ
స్టోరీ బుక్ ఎందుకు చదవమంటారు ఇమాజినేషన్ ఇమాజినేషన్ పెరుగుద్ది పెరుగుతుంది సో మేము ఎన్నో కథలు విన్నాం ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ త్రూ ది నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎన్నో కథలు విన్నందుకు మాకు ఇమాజినేషన్ శక్తి ఉంటుందండి ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఐ కుడ్ ఇమాజిన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓకే సో సో ఆయన ఎస్ అనటంతోనే డైరెక్టర్గా మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సో అక్కడ మీరు డైరెక్టర్గా కొత్త టర్న్ తీసుకున్నారు సో ఎలా అనిపించింది సో ఎస్ అనే మూమెంట్ నుంచి ఇప్పుడు టెన్త్ ఫిబ్రవరి రిలీజ్ అవుతుంది ఈ జర్నీ గురించి ఏం చెప్తారు అమేజింగ్గా ఉంది ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు ఈ స్క్రిప్ట్ కంటే ముందు ఇంకో స్క్రిప్ట్ తోటి కళ్యాణ్ గారికి కచ్చి చెప్పడం కోసం సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్రై చేశాను అసలు కలవడానికి యాక్సెస్ లేక డ్రాప్ అయిపోయాయి ఫైనలీ మళ్ళీ హరిగారు ఉన్నారు కదా హరిగారిని కలిసి హరిగారి హరిగారే ఆయన చెప్పారు ఏమో ఆయన బీజీ ఉన్నాడు నువ్వు రోజు పొద్దున్నే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ బాగున్నారా అనే మెసేజ్ రోజు మెసేజ్ వచ్చాయి అనమాట చెప్పాడు రాజేంద్ర గారు రోజు పొద్దున్నే సార్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే హరిగారు ఓపెన్ చేసి హరిగారు టార్చర్ పెట్టడం హరిగారు పెట్టపోయే వరకు పెట్టపోయే వరకు ఆయన లేరు ఖాళీగా లేరు ఇప్పుడు సినిమాలు ఎంటలేదు ఫైనలీ ఈ స్క్రిప్ట్తో మైత్రికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రవి గారికి సూపర్ నచ్చింది నవీన్ గారికి నచ్చింది నెక్స్ట్ లెవెల్లో వర్క్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా మళ్ళీ రవి గారు అన్నారు కళ్యాణ్ గారిని అప్రోచ్ అవుతున్నాను మళ్ళీ సేమ్ అనుకున్నది జరుగుతుంది మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తున్నాం అని కాకపోతే డిఫరెంట్ స్క్రిప్ట్ అని ఈసారి బ్యాక్గ్రౌండ్తో వెళ్తున్నా అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకపోయారంటే అందుకే జరిగింది సార్ ఇప్పుడు అమెగోస్కి ముందు రెడీ చేసిన కథ ఉంది కదా ఆ కథ కానీ ఇప్పుడు అమెగోస్ కానీ ఇప్పుడు కళ్యాణ్ రామ్ గారు బిజీగా ఉండవు లేకపోతే వేరే ప్రాజెక్టులో లాక్ అయ్యి ఉంటే ఏంటి ఆప్షన్స్ ఏంటి అలా అలా ఏమైనా ఉందా లేదా కళ్యాణ్ రామ్ గారితోనే అసలు లేదు అసలు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇమాజిన్ కూడా చేయలేను ముందు ఎలా ఉండదు తెలియదు కానీ ఆయనతో జర్నీ చేసిన తర్వాత ఈ మూవీ చేసిన తర్వాత ఆయన లేకపోతే ఈ మూవీ ఇలా వచ్చేది కాదు సో ఇంకో ఫిల్మ్ చేయాలని కూడా అడిగారు సార్ ఆయన ఆడియో రిలీజ్ ఫామ్ మన ప్రీవియస్ ఈవెంట్లో మెనీ మోర్ ఫిల్మ్స్ చేయాలని ఉంది మీతో అని సో మీకే అనిపిస్తుంది రాజేంద్ర గారు ఆల్రెడీ కాటిస్ ఉందండి మేము చేస్తున్నాం మైత్రిలో ఓకే సూపర్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ది రిజల్ట్ అండి ఇది కూడా చెప్తున్నాను ఐఎమ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ది రిజల్ట్ అండ్ ఐ నో అబౌట్ మైత్రి ఆల్సో మైత్రి ఆల్సో నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ ఎందుకంటే నా సొంత బ్యాండ్ వీ నెవర్ వరీడ్ అబౌట్ ది వీ బిలీవ్ ఇన్ సార్ ఈ ఇన్స్టెంట్ అంటే ఒక సురేందర్ రెడ్డిని పరిచయం చేసింది ఇదే లక్షణం ఒక అనిల్ రావు కుడిని పరిచయం చేసింది ఇదే లక్షణం ఒక వశిష్ఠుని పరిచయం చేసింది సో సక్సెస్ అనేది కాంబినేషన్స్ అనేది ఎవ్రీ ఫ్రైడేతో మారిపోతూ ఉంటాయి కానీ ఒక కంటెంట్కి స్టిక్ ఆన్ అవ్వటం లేకపోతే కథ చెప్తున్నప్పుడే దాని స్కేల్ని ఊహించగలటం అనేది అరుదుగా చూస్తుంటాం అంటే ఎక్కడో చోట ఒక ప్రయాణం మీరు అన్నారు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ప్రయాణంలో ఎక్కడో చోట సేఫ్గా ఆడదాంలే ప్రతి ఎందుకు ఒక కాంబినేషన్ వైజ్ వెళ్దాం లేకపోతే ఒక పేరు ఉన్న డైరెక్టర్తో వెళ్దాం ఒక స్టార్ డమ్ ఉన్న డైరెక్టర్తో వెళ్దాం ఈ లైన్లోకి ఆలోచించకపోవటానికి కారణం ఏమని నేను ఆలోచించలేదు అంటే సార్ మీ వాట్ ఇస్ కాల్ సేఫ్టీ అంటే సేఫ్టీ అంటే హెల్త్ వైజ్ మనం సేఫ్గా ఉంటాం ఒక హెల్త్ అది తెలుసు అండి ఇట్ కమ్స్ టు ఫిలిమ్స్ హౌ డూ యూ సే దిస్ ఇస్ సేఫ్ ఫిలిం అంటే కొన్ని కమర్షియల్ లెక్కలు ఉంటాయి కదా సార్ అంటే అంటే అవి కూడా ఫెయిల్ అవుతుంటే అవి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాయి కదా మీరు ఇలా ఉండాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ అదే ఏమంటే నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఇలానే ఉందామని బట్ దిస్ నథింగ్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అంటే ప్రీ రిలీజ్ లేదు కదండి అంటే ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే సినిమాకు ముందే కొంత నిర్మాతలు సేఫ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళటం కావచ్చు ఈ కాంబినేషన్స్ని బట్టి కూడా ఒక్కోసారి జరుగుతుంటాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లైఫ్ ఫెయిల్ అవ్వచ్చు సక్సెస్ అవ్వచ్చు అది డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ కంటెంట్ మీద మనం ఎలాంటి కంటెంట్ డెలివరీ చేస్తాం దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కానీ కంటెంట్కి స్టిక్ ఆన్ అయ్యి ఉంటాం అనేది మాత్రం ఇట్స్ అ వెరీ అప్రిషియేట్ చేయాలి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఆ కాంబినేషన్కి వెళ్తే సేఫ్ అవుతారని బట్ ఈరోజు నేను రాజేంద్ర చేసిన సినిమా ఎమిగోజు ఈవెన్ బిఫోర్ వి రిలీజ్ బింబిసారా నేను బింబిసార పోస్ట్ బింబిసార గురించి మాట్లాడలేదండి ఈవెన్ బిఫోర్ వి రిలీజ్ బింబిసారా దిస్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ సేఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ మైత్రి సూపర్స్ అంటే అతను అంటే అంటే ఫస్ట్ అండ్ ద ఫోర్మోస్ట్ థింగ్ ఒక యాక్టర్ గా అండ్ ఐ యామ్ అండ్ ఐ వాస్ అ ప్రొడ్యూసర్ నాట్ నౌ దో ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ నో వాట్ ఇస్ ద సేలబిలిటీ మనం ఎంత సేల్ చేస్తాం ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఆయన డబ్బులు పెడతాడు కదా అని చెప్పి మొత్తం లాగేడ
ఒక ప్రాజెక్ట్ అది ఏ ప్రాజెక్ట్ అని అవచ్చు ఇట్ కుడ్ బి విత్ న్యూ డైరెక్టర్ ఇట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ స్టార్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఏదైనా అవుతుందండి అన్ని అలా అవుతుంది కానీ ఇఫ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ దిస్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఇస్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ దాట్ ఎంత సెలబిలిటీ మనం ఎంత పెద్ద కరెక్ట్ అవుతుంది అండ్ నీట్గా చేసుకోగలిగితే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ సేఫ్ అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ బట్ విన్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ సక్సెస్ సక్సెస్లో ఇది సేఫ్ ఉంటుందా అది సేఫ్ ఉంటుందా అంటే దానికి ఫార్ములా లేదు ఫార్ములా లేదు అందుకని ఈ సక్సెస్ మోర్ ఎగ్జైట్ చేసింది కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చే సక్సెస్ కంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చే సక్సెస్ ఎందుకు అంత ఎగ్జైట్మెంట్ స్టార్డమ్ తీసుకొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం ఫార్ములాస్ లేవు సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాం ఆడియన్స్గా మేము మేకర్స్గా మీరు ఆహా మేము ఎక్సైట్మెంట్ ఎందుకు వెయిట్ చేస్తామంటే మీ వర్డ్ ఇట్ కాస్ట్ ఆడియన్స్ ఎక్సైట్మెంట్ కమ్స్ వెన్ ది వాయిస్ చెప్పిన విత్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ సక్సెస్ అనే ఒక పదం వాళ్ళు నోట్లో నుంచి వస్తుందని మేము అసలు రిలీజ్ అయ్యే ఒక వారం రోజుల నుంచి రా వారం రోజుల నుంచి మాకే అర్థం కాదు మేము ఏం చేస్తున్నాం నేను ఇట్లా ఇచ్చిన వర్డ్ వేర్ వీర్ ఆల్ లైక్ డేస్ ఎక్కడ ఉన్నాం ఏం చెప్తారు ఓ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ గోర్ మా బీపీ చెక్ చేస్తే ఈ పాటికి వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అది వన్ ఎయిటీ కూడా టచ్ అవుతుంది సో బింబిసార రిలీజ్ డేని ఒకసారి రిమైండ్ చేసుకుంటే నాకు తెలిసి మీ మీ ఫోన్ కంటిన్యూస్గా ఎంగేజ్ ఉంది సార్ ఆ రోజంతా ఎందుకంటే ట్రై చేసిన వాళ్ళలో నేనే ఒక సో అంత హ్యూజ్ సక్సెస్ అంటే అలాంటి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఐడియాని తీసుకొని అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ క్యారెక్టర్ని తీసుకొని మీరు జనాల్ని అంటే ప్రేక్షకుల్ని మెప్పించగలిగారు ఒక న్యూ డైమెన్షన్ కనిపించింది మాకు కళ్యాణ్ రామ్ ఓ ఇలా ఇలా కూడా చూడవచ్చా సార్ ఇంత అగ్రెసివ్నెస్ ఇంత చూడవచ్చా ఇంత యాక్షన్ వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మాకు ఎంత ఎంజాయ్ చేసామో అంత లిటిల్ బిట్ సర్ప్రైజ్ కూడా అయ్యాము బింబిసారతో ఎమిగోస్ విషయానికి వచ్చేసాక అది నెక్స్ట్ లెవెల్లో కనిపిస్తుంది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విషయానికి వచ్చేసాక ఇది నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కాదండి ఇట్స్ నాట్ అట్ ఆల్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఓకే మీరు ఇందాక ఏదైతే బింబిసార గురించి మీరు మొత్తం చెప్పారండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ అదే ప్రాబబ్లీ మీకు ఆ కమర్షియల్ డైలాగ్ ఉండకపోవచ్చు బికాస్ ద ఫిల్మ్ డజెంట్ డిమాండ్ ఇట్ డిమాండ్ లేకపోతే ఊరినే వెయ్యకూడదు ఈ సినిమా అంత డిమాండ్ చేయదు బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ డైలాగ్స్ అలా చెప్పిన డైలాగ్స్ లేవని అన్నారు దేర్ ఆర్ సమ్ గుడ్ డైలాగ్స్ బట్ బింబిసార ఆ క్యారెక్టర్లో నుంచి మాట్లాడే కొన్ని మాటలు ఉంటాయి సో అలాంటి మాటలు మినహాయిస్తే మిగతా మీరు చెప్పారే ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి స్కేల్ ఎంత కొత్త కథ చేశారు ఎంత కొత్తగా ఉంది అని అదన్నీ మీరు ఈ సినిమాలో చూస్తారు అన్నీ ఒక్కటి కూడా పూస కూడా అసలు వినిపిస్తారు తారక్ గారు ఆడియో రిలీజ్ ఈవెంట్లో నిన్న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో పరిచయం చేసినప్పుడు మా కొన్ని మూమెంట్స్ గుర్తొచ్చాయి ఆయన కొట్టాల సౌ గారిని అలాగే పరిచయం చేశారు బొమ్మరిల్లి భాస్కర్ గారిని అలాగే పరిచయం చేశారు ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ మిమ్మల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు తను మాట్లాడిన మాటల్లో ఒక ఎమోషన్ కనిపించింది అంటే ఒక స్ట్రగుల్ కనిపించింది మీరు అంటే ఈ మేమంతా సినిమాని చాలా హ్యాపీ మూమెంట్లో చూస్తాం కానీ ఆ హ్యాపీ మూమెంట్స్ వెనకాల చాలా స్టోరీస్ ఉంటాయి ఆ స్టోరీస్ అన్నీ మాకు తెలియదు కానీ వన్స్ అలాంటి స్టోరీ విన్నప్పుడు మేము కూడా ఎమోషనల్ అవుతాం సో ఆ మూమెంట్ గురించి మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి అంటే ఇండస్ట్రీలో అసలు మీ ప్రస్థానం గురించి ఏం మాట్లాడుతారు తారక్ గారు అలా చెప్పినప్పుడు నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాయి కానీ చాలా గ్రేట్ అంటే ఆయన మాట్లాడటం నాకు అంటే ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోతున్నాను ఆయన మాట్లాడటం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఉందండి మూవీస్ అంటే నేను టెన్త్ స్టాండర్డ్ సమ్మర్ హాలిడేస్లో అప్పుడు ఈటీవీ స్టూడియోకి వచ్చాను అంటే అప్పుడు ఏదో అమ్మీ సిరీష్కి ఏదో రాసుకున్న స్టోరీ పట్టుకొని ఈటీవీ స్టూడియోకి వచ్చి సుమన్ గారిని సుమన్ గారిని కలిశాను ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ట్రై చేస్తున్నారు సార్ మీరు అయితే అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే దానికి ఏదో పైలట్ ఉంటుంది ఇలా వర్క్ ఇలా కాదు అని చెప్తే నేను మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయి నేను మళ్ళీ ప్లస్ టూ కంప్లీట్ చేసి తర్వాత ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకుని మళ్ళీ ఒక ఫోర్టీన్ మంత్స్ నేను జాబ్ చేశాను నేను బెంగళూరులో అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చాను వచ్చి టూ థౌసండ్ త్రీలో వచ్చాను సార్ మీ షాక్ ఒక రేమో టూ థౌసండ్ త్రీలో వచ్చాను నేను వచ్చిన సార్ సరే వచ్చిన వెంటనే నేను ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అండి అది సూసైడ్స్ మీద ఐ నెవర్ కమిట్ సూసైడ్ అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అది లండన్లో ద వరల్డ్ ఫస్ట్ సూసైడ్ ప్రొవిన్షన్ డే అని ఆ రోజున అక్కడ స్క్రీన్ అయింది దాంతో డెక్కన్ రానికల్లో ఒక
తర్వాత బొమ్మరీలు భాస్కర్ గారితో వర్క్ చేశాను తర్వాత సురేంద్ర రెడ్డి గారితో వర్క్ చేశారు అది కిక్ టూ వచ్చేసి రైటింగ్ సైడ్ తర్వాత చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను దేవా కట్టాత కూడా ఒక స్క్రిప్ట్కి వర్క్ చేశాను కానీ అది మెటీరియల్స్ అవ్వలేదు ఫైనలీ సో ఎమ్మిగోస్తో లాంచ్ అంటే ఈ ఐడియాకి ఇనిషియేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఎక్కడో చోట ఒక పాయింట్లో ఉంచే బిల్డ్ అయింది కదా అంత స్టోరీ కూడా అంటే నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మైత్రిలో ఇంకో స్క్రిప్ట్తో వచ్చాను అది రవి గారికి నచ్చింది కానీ రీజన్స్ మూలంగా ఏదో కొన్ని రీజన్స్ మూలంగా అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు అది నచ్చింది ఫర్దర్గా నేను ఇంక వేరే అది అంత రావడానికి యాక్స్ అంటే ఎనీ టైం నువ్వు రావచ్చు అని ఫోన్ నెంబర్ అంతా ఇచ్చారు నా దగ్గర వేరే లైన్ ఉంటే అది వర్క్ చేద్దామని నేను శ్రీశైలం వెళ్ళాను ఫ్రెండ్తో పాటు అది వర్క్ చేస్తున్న టైంలో అనుకోకుండా ఏదో మొబైల్లో స్క్రోల్ చేసి ఒక న్యూస్ చూసాను ఇలా డాపుల్ గ్యాంగ్ గారి వెబ్సైట్ మీద నాకు కొంచెం ఎక్సైటింగ్గా అనిపించింది దాని మీద మొత్తం అంతా న్యూస్ యూట్యూబ్లో ఆ వీడియోస్ తర్వాత దాని మీద సెర్చ్ చేసి గూగుల్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది నాకు అప్పుడు దీని నుంచి స్క్రిప్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందని దాని నుంచి మొదలైన ఐడియా ఇది సో అంటే మీ కథ ఐడియాని ఎక్స్పాన్షన్లో మీతో పాటు ఉన్నది ఎవరు అంటే నాకు ఫ్రెండ్ అర్జున్ అని సుకుమార్ గారి దగ్గర వర్క్ చేశాడు తను నేను కూర్చొని ఫస్ట్ బిగినింగ్ స్టేజ్లో తన కూర్చొని మీ తర్వాత అర్జున్ వచ్చాడు ఈ స్క్రిప్ట్లో తను వచ్చాడు ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక ఫిబ్రవరి టెన్త్న ఒక హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో రిలీజ్ అవుతుంది కదా ఆడియన్స్కి బింబిసార తర్వాత రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కళ్యాణ్ రామ్ గారు చెప్పిన మాటలు కావచ్చు తారక్ గారు ప్రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఇచ్చిన భరోసా కావచ్చు ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ని క్రియేట్ చేసినాయి ఎలాంటి మూమెంట్లో ఉన్నారు రాజేంద్ర డెఫినెట్లీ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం శ్రీశైలంలో కథ రాసి మొదలు పెట్టారు తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళారు రాజేంద్ర ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది ఏంటి సార్ అది శివ మన ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయింది అన్ని శివుడికి రిలేటెడ్ గా శివరాత్రికి దగ్గర శివరాత్రి దగ్గరలో అష్క అంటే సో మెనీ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఉంటాయి సినిమాలో కానీ హీరో గారే మూడు క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నారు నీకు స్పేస్ ఉంది అసలు స్క్రీన్ స్పేస్ ఉంది ఆబ్వియస్లీ ఐ మీన్ ఐ థింక్ ద స్టోరీ ఈస్ లైక్ సో గుడ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ మై మై క్యారెక్టర్ ఇస్ లైక్ రియలీ ఇన్వాల్వ్ విత్ ద స్టోరీ అండ్ ఇట్ ట్రావెల్స్ సో ఐ థింక్ ఐ రియలీ కన్సిడర్ మై సెల్ లక్కీ టు బి డెబ్యూయింగ్ విత్ సచ్ అ ప్రాజెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ క్యారెక్టర్ విత్ ఆడియన్స్ చాలా కనెక్ట్ అవుతుంది ఇది ఒక అన్ లైక్ తెలుగు గర్ల్ యు నో టు బి కనెక్టింగ్ విత్ తెలుగు ఆడియన్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ సో ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ లైక్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు బి డూయింగ్ విత్ అమీగోస్ యాజ్ మై డెబ్యూ బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూ నీ టు యు నో ఇన్ ఇన్ అ ఫిలిం యూ నీ టు లుక్ గుడ్ యూ నీ టు పర్ఫామ్ వెల్ అండ్ ద కంటెంట్ హ్యాస్ టు బి గ్రేట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అమీగోస్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ ఆమ్ సో గ్లాడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపీ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ వన్ రేడియో జాకీ సో ఫస్ట్ టైం నేను రేడియో జాకీ లాడ్ చేస్తున్నాను నా కన్నడ ఫిలిమ్స్లో కూడా నేను చేయలేదు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ తెలుగులో మాట్లాడేది ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ రేడియో జాకీస్ చాలా ఫాస్ట్గా విదెల్ బి వెరీ యాక్టివ్ అండ్ స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడతారు సో అది కొ కొంచెం కష్టమ కష్టమా ఉంది సో ఐ థింక్ దే ఆల్ హెల్ప్ మీ సో వెల్ లైక్ బిఫోర్ ఓన్లీ దే సర్ ఎట్ గివెన్ మీ ద స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో యూస్ టు నో గో వెల్ ప్రిపేర్ కన్నడ వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీ అమ్మ సార్ తెలుగు కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది త్వరగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కొంచెం ఈజీ కానీ ఇంకా ప్రిపేర్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ మోర్ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ నైస్ బికాస్ ఐమ్ సార్ ఈ సచ్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ బ్రహ్మాజీ ఆల్ ది యాక్టర్స్ విల్ బి దర్ అండ్ కొంచెం ప్రెషర్ చాలా ఉంటుంది సో ఐ థింక్ ఐ దే ఆల్ మేడ్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్ సార్ యాక్చువల్లీ నాకు వాయిస్ నోట్స్ అని సెండ్ చేసి ఇలా మాడ్యులేషన్లో ఇలా చెప్పాలి అని చాలా హెల్ప్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మాకు మూడు క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తున్నప్పుడు ఒక క్యారెక్టర్తో ట్రావెల్ ఎక్కువ జరుగుద్ది జనరల్గా ఒక ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి ఒక క్యారెక్టర్కి ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతుంటాం 
ఇలా ట్రావెల్ అవుతున్న క్యారెక్టర్స్లో బిపిన్ క్యారెక్టర్తో ఎక్కువ ట్రావెల్ అవుతాం అని ఒక చిన్న ఇన్స్టింక్ట్ అనిపిస్తుంది సో ఏం చెప్తారు మీరు అనుకుంది జరుగుతుంది ఇంకోటి జరుగుతుంది సూపర్ సర్ప్రైజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిపిన్ అయినా సార్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సినిమా చూడండి తెలుసు సినిమా ఎలా చూస్తుంది సార్ మరి ముందే ఎందుకండి తిరబాయి ముందు రుచి ఎందుకండి సార్ మీరు అంత ఎగ్జైట్ చేశారు సార్ అంత అంత అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండిపోయాయి మాకు అందుకేనండి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని విల్ గెట్ ఆన్సర్ వన్స్ యూ వాచ్ ద ఫిల్మ్ ముందే చెప్పేస్తే అంటే సార్ నాకు అర్థమైంది సార్ నేను నేను కొంచెం బిఫోర్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ అడగ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అడగాల్సింది ఆఫ్టర్ రిలీజ్ అయ్యేటంటే అసలు మొత్తం ఇంకొంచెం ఎక్సైట్మెంట్ కంటే ఇంకొంచెం డీటెయిల్స్ చెప్పి ఉండేవాడిని ఆర్టిస్ట్గా మిమ్మల్ని ఎగ్జిస్ట్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఏంటి మూడు అని చెప్పకండి ఏదో మూడు చేస్తే కానీ కొంచెం మైకిల్ పెద్ద కొడుకు క్యారెక్టర్ పెద్ద కొడుకు మైకిల్ పెద్ద కొడుకు మైకిల్ ఓకే అంటే మీరు వారసత్వంగా తెచ్చుకునే రెండు లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి సార్ డిక్షన్ అండ్ డెడికేషన్ అంటే ఇంటి పేరుతో పాటు అంటే మీరు క్యారీ చేస్తుంది అంటే మాకు మీ వాయిస్ అండ్ మీ డెడికేషన్ టు వర్డ్స్ ద సినిమా ఈ రెండు కూడా మమ్మల్ని ఫస్ట్ ఆడియన్స్ని అట్రాక్ట్ చేసేవి అంటే మీరు యాక్షన్లోకి దిక్కకముందే మేము యాక్షన్కి ప్రిపేర్ అయిపోతాం మీ డిక్షన్తో సో అంత గంభీరమైన స్వరం ఉంటుంది అరెస్టింగ్ చేస్తారు అంటే థియేటర్ని అరెస్ట్ చేయటం అంటారు సో అలాంటి డైలాగ్స్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకొక రకంగా ఉంటాయి ఇంకో రకం అంటే షార్ట్ ఉండొచ్చు బట్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ చాలా ఉంటాయి అలాంటివి ఉంటాయి అలాంటి ఉంటాయి విడ్ ఇన్ రివీల్ ఇట్ ఇన్ ద ట్రైలర్ అలాంటి థియేటర్లో చూడొచ్చు బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాట్ అంటే మీరు చెప్పేది నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే కొంచెం బింబిసార్ అలాగా బింబిసార్ అది ఒక్క లైన్ ఉండొచ్చు ఒక వర్డ్ ఉండొచ్చు కానీ వేరే పవర్ ఉంటుంది డైలాగ్ అలాంటిది ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని కొన్ని రివీల్ చేయలేవండి అంటే సబ్జెక్ట్ ఇస్ లైక్ దాట్ ఓకే యూ హ్ గో విత్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లేకపోతే ముందే రివీల్ చేస్తే ఏంటి ఇలా ఎందుకు మాట్లాడు ఇలా ఎందుకు బిహేవ్ చేశాడు ఇవన్నీ చాలా రకాల క్వశ్చన్స్ వచ్చేస్తాయి సో మీరు సేమ్ ఆర్ మీరు ట్రైంగ్ టు సేవ్ మనకి ట్రైలర్ ఉండేది రెండు నిమిషాలు చెప్పగలుగుతాం అండి రెండు నిమిషాలు మా కంటెంట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఏంటి మా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది ఎవరు వచ్చింది అని చెప్తే చాలు కదా ఆడియన్స్ని ఎగ్జాక్ట్ చేస్తే చాలు చాలు సో మీద అయింది డెఫినెట్లీ వాచ్ ఇట్ ఇన్ ద థియేటర్ సో క్యారెక్టర్స్లోని డిజైన్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఒక డిజైన్ ఉంటుంది కదా డిజైన్ వర్క్ గురించి ఏం చెప్తారు సార్ మీకైతే డిఫికల్టీ ఉన్నారు సార్ మీరైతే కొంచెం ఏదో ఒకటి చెప్తున్నారు ఆ డిజైనింగ్ అంటే లైక్ కథ చెప్పినప్పుడు ఉండింది అంటే ఎలా కనిపించాలి అనేది ఒక వన్ ఇయర్ ఆఫ్ ట్రావెల్ జరిగిందండి మా ఇద్దరి మధ్య అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో నారాయణ కథ చెప్పింది అంతేగా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ఆల్మోస్ట్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ ఆఫ్ బింబిసార జరుగుతుంది ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు బింబిసార అబౌట్ స్టార్ట్ బింబిసార అప్పుడు కథ చెప్పాడు సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ద టైం ఇంకా కోవిడ్ ఉంటాం మిగతా టైం అంతా ట్రావెల్ అవ్వడం మాట్లాడుకుంటాం ఈ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది సో దేర్ హీ యూస్ టు కమ్ అప్ విత్ ఐడియా సార్ మంజునాథ్ దగ్గర ఇలా చూస్తున్నాం సో మేము మాట్లాడుకున్నాం క్లీన్ షేవ్ చేద్దామా అంటే గడ్డలు లేకుండా క్లీన్ షేవ్ పెడదాం స్పెక్స్ పెడదాం సో వీ బోత్ sat together and uh, spoke a lot about how the characters look should be ninde doppel gangas me chestunappudu idi typical reflection film la kanipichukodu kalyan gar okkalle movie lo meel niddru ayin doppel gangas la kanapadali ane oka discussion nunchi enni work cheyadam start chestam a grey hair eyedu matram salt and pepper look matram rajendra idea ne oh me maamulu ga enno cheptunnanu chevule ila ila chevule ila rendu gela mundu perdama ఏమైనా ప్రోస్థిక్ పెడదా మూతికి లుక్ డిఫరెంట్ అది ఇది అంటే అలా ఇంటూ ఉండేవాడు ఏం మాట్లాడేవాడు కదా రెండు మూడు సార్లు మాట్లాడేవాడు ఏం మాట్లాడేవాడు కదా డౌట్ వచ్చింది ఏంటి మనం చెప్పింది అతనికి అర్థం కాదు కదా అది నేను ఎక్కువ చెప్పేస్తున్నా అని రాజేంద్ర అసలు నువ్వు ఎలా చూస్తున్నావు అన్న సార్ మైకిల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ దాట్ ఏజ్ సో వై నాట్ హీ హ్యాస్ సాల్ట్ ఇన్ పేపర్ లుక్ అది దీనికంటే ఈ చెవులు బ్రాస్తికి అన్ని డిజైన్ అది పెట్టేశారు సో సింపుల్ గా మైకిల్ డిజైన్ వచ్చేసింది అంటే అన్ని సింపుల్ గానే అయినాయి బట్ ఆ ఒక్క క్యారెక్టర్ కోసం ఐ వాస్ థింకింగ్ అ లాట్ ఈవెన్ మంజు ఎందుకంటే మంజునాథ్ హెగ్డే గురించి మీకు రివీల్ చేస్తే సిక్స్ ఫింగర్ ఉంటుంది మనకి ఓకే లిటిల్ డిఫరెన్స్ ఆన్ దాట్ ప్లస్ క్లీన్ షేవ్ క్లీన్ షేవ్ అదంతో బట్ ఈ క్యారెక్టర్ ఏం ఇవ్వాలి వాట్ డిఫరెన్స్ కెన్ మీ డిఫరెన్స్ ఓకే 
సార్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఛాలెంజింగ్గా అనిపిస్తే అనేది ఛాలెంజ్ ఎగ్జైట్మెంట్ రెండు పక్క పక్కనే ఉంటాయి ఛాలెంజ్ లేకపోతే ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండదు సో ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే మీకు ఎగ్జైట్మెంట్ సర్వ్ చేసిన క్యారెక్టర్ నాకు బాగా ఎక్సైట్ చేసింది మంజునాథ్ అండ్ మైకిల్ మైకిల్ రెండు అండ్ సిద్ధార్థ్ ఇస్ లైక్ మీరు నేను ఇప్పటికీ ఇది నా పంతొమ్మిదో సినిమా అండి ఎక్కడో చూసుంటారు ఆ షేడ్ ఫ్రాంక్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ అంటే <laughs> అంటే వన్ మ్యాన్ షో అనేది ఐ డోంట్ బిలీవ్ దాట్ వర్డ్ అండి ఫిల్మ్ ఇస్ అ టీమ్ ఎఫర్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక్కడనే ఏదో చేశాను ఇట్స్ ఉన్నాయి అంత పుట్రేట్ నేను కనిపిస్తాను అంతే సో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఎస్ దోస్ త్రీ క్యారెక్టర్స్ హ్యావ్ డన్ అ గ్రేట్ షో అంటారు ఎమిగోస్ ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఆడియన్స్కి అందించాలని అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు మరిన్ని ఇలాంటి కొత్త తరహా పాత్రలతో మమ్మల్ని అలరించాలని కోరుకుంటున్నాం విషయ వాళ్ళ సక్సెస్ సార్ Thank, Thank you very much. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you.